da jeg fik øh, det her manuskript i hånden, eller den første pitch, var det jo faktisk bare en ganske kort beskrivelse af, hvordan historien engang ville komme til at, at udfolde sig, så tænkte jeg, at det her det er nok det mest spændende, eller mulighed for det mest spændende lydarbejde, musikarbejde, jeg har været ude for. Vi har prøvet at finde en anden måde at lave en gyserfilms lydside. Det er jo heller ikke en rigtig gyserfilm, kan man sige, men øh, vi vil prøve at finde en måde at skabe ubehag, i, som ligger i historien og hele den her, det her psykologiske lag. At tingene er bare forkerte, og det presser en. Det vil vi lave med en blanding af lyddesign og en form for musikalsk underlægningsmusik, som kom til at bestå af ikke instrumenter. Øh, instrumenter, som vi selv har gået og opfundet. Det er simpelthen... Det har vi brugt rigtig meget. Og puste i de her. Både når de kan og ikke kan. Ja, nu går det rigtig skidt i dag her. Det er... Konditionen, vi satte op for os selv, var, at vi skulle bruge organisk materiale. Vi må bruge sten, vi må bruge vand, vi må bruge stemmer. Så gik vi jo i gang med at, at samle alle mulige mærkelige ting ind. Vi havde det her, vi havde dagens lyd, så vi mødtes en halv time hver dag i mig og Lars, og det gjorde vi et par måneder, hvor vi så simpelthen øh, slog på en sten, øh, brækkede nogle grene, øh, skurede med sten mod sten, øh, fløjtede i... Bladstrå. Der har vi så vores, en af de gennemgående lyde, vi har brugt som... Det er en kombination af en masse... I virkeligheden en masse, hvad hedder det nu, blade, som vi hvad hedder det nu, stod og blæste i forskellige typer. Og så har jeg lukket dem og lagt dem sammen til en lyd, men så blev den samlede lyd, kunne man lægge i forskellige lag. Det var ikke hver dag, at vi troede på det. Det var det ikke, fordi det var ikke lige interessant. Men, men, men øh, langsomt fik vi ligesom bevæget os ind i, hvilke typer lyde, der var interessante, og så fik vi ligesom skåret os ned til at, 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 at gå efter nogle specifikke ting. Der har vi så puttet ind i samleren og spillet på alle mulige sjove lyde. med her var en enkelt lyd, som jeg har lavet med hvad hedder det, hestehår og hen over noget, hvad hedder det, nogle, nogle øh, tynde grene, som så i virkeligheden er sådan en meget, meget høj lyd. Øh, den originale lyd er oppe i, i den der ende, og når man så tager den langt ned i nogle oktaver, så bliver det noget mere så dystert. På et tidligt tidspunkt snakker vi om at optage kroppens indre også. Så der havde jeg gang i at altså, sluge en lille mikrofon, få den godt ned i, i her. Altså, det er ubehag, det gav, og de bevægelser, de lyde, der er derinde, har jeg så optaget og hvad hedder det nu, samlet også. Men det behøver egentlig ikke at blive kørt så meget ned, fordi det, det virker ret effektivt og ret ubehageligt i sig selv. De lyde, og det er jo sådan strømmende blod, og man har en fornemmelse af åndedrættet, der ligger og kører i baggrunden, som jeg så har brugt i... For eksempel visualiseringsscenen, hvor hun hopper tilbage i, eller hvor han taler hende tilbage. Imagine you arrive at Eden through the woods. Tell me what you see. I'm at the bridge. It's evening. Almost no birds can be heard. Epilogen og prologen er Hendels øh, Rinaldo, eller en part derfra, øh, som vi havde let meget efter. Øh, en arie, som skulle ligesom være det her følelsesfulde musik til de super slå billeder. Og der havde vi fundet en, øh, en øh, version, som Bartoli havde indspillet, og den var så blevet brugt i klipningen. Øh, men den var lige... Den var, 
Altså, tempoet var helt fantastisk, øh, men den var lige lovlig pæn i virkeligheden. Den var lige storladen nok, og vi kunne godt tænke os en, en, en anden version. Det kommer ind på, vi kan holde, eller de kan holde noget tempo, øh, så det kan godt være, at det bliver klippet sammen flere. Åh, oh, <laughs> Lars, du må ikke have det op. Nej, det går jo helvede til. Ja, jeg kan godt mærke det. Ja. Vi fandt en metode, hvordan vi kunne finde øh, eller få optaget det med samme øh, tempo. Altså, vi lavede et click track, så, som fulgte. Altså, det er meget rubato, sådan et øh, hvad det nu, klassisk stykke, så det går lidt op og ned i tempo, så man kan ikke bare finde, hvad tempo det går i, og så indspille det der. Så vi lavede simpelthen et flydende click track, der sagde, op og ned i tempo, og det havde Bjarte så i ørerne, så han kunne dirigere orkestret, så det ramte samme tid og på de samme cue-punkter, som, som i den, den version, vi havde brugt i, i masken. Så det var en øh, veldig skizofren øh, oplevelse, hvor man virkelig opdager, at hjernen er delt i to. <laughs> jeg synes, det var, øh, men det var en stor og flott udfordring, men det gik super. Det var det første gang, du havde så It feels okay, but I mean, not, I guess it feels more about it because it's not our own rubato. Not yet. Men det bliver lidt stift, øh, når man spiller. Det var vi godt klar over. Så, øh, til sidst så bad Bjarte om at få klikket væk, og så prøvede de at lave et, en version uden klik. Og der havde de simpelthen spillet det så mange gange med klikket, at de faktisk ramte det ekstremt præcist i forhold til, hvordan den originale version var, så det var virkelig fantastisk. Men hvis vi bare da skulle, skulle klikke ned helt svart? Ja, i den fri, eller hvad? Ja, jo, jo. jo. Og så gjør vi simpelthen sånn at... At du er altså, det kan starte, tæt på? Ja, så det starter riktig, og så ja. har jeg en liten referanse, men jeg forsøker å... Å være fri. Ja, sikkert. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan gøre med buen eller et eller andet, der bare sådan det... Ja, tak. Ja, ja lige præcis. Men, men bare et eller andet sådan, som, så det, det er næsten for pænt også. Efter jeg snakkede med Bjarte, violinisten, som havde set det, øh, fik jeg indtryk af, at altså, han var meget, meget rystet bagefter. Øh, og så tænkte jeg, at det, det, det er ikke vigtigt for mig at vide, altså, lige præcis hvad der sker. Men det er vigtigt for mig at vide, lige hvor i musikken det sker. Det, det, det vil ikke nødvendigvis gavne mig at se, hvad der sker. Fordi... Øh, Måske der skal der være en kontrast mellem det, man hører og det, man ser. Så, så jeg tror ikke, det vil berige min sang på nogen måde. Måske tværtimod. Og derfor så lød jeg være. Og så glæder jeg mig bare til premiere.
der sker alt muligt unævnlige ting. Ja, lige præcis. Ja. Og, så, og så tænkte jeg bare, jeg er jo mor til to børn og sådan noget. Så, så er det er en så, 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 du, 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 så kan du sagtens tage det, hvis du er mor til to Nå, okay. børn. <laughs> jeg er jo far til fire børn. Jeg er virkelig nemt ved det. Det er kun det, at de barnløse, der er sentimentale. Ikke? Nå, okay. okay, okay, okay. Så det er ikke så smidt. Men, ja, det var ikke det, Bjørn, det sagde. Hun har jo en fantastisk smuk stemme, så hun indgik jo i, i vores øh, score øh, sampler. Hvis du kunne lave fra så dybt du kan, uden at anstrenge din stemme. Bare et ah, ah. Ja, ah. Ah. Og, så, og så tag en uh, kvint op, en kvint op, indtil du når til dit, til dit øh, der hvor du synes, nu det bliver for ah. Ja, præcis. Det har vi også brugt på loftet, er hun den svævende dame, der kommer ind med toner. Den største udfordring ved at lave det her øh, lydarbejde har været ikke at ramme en kliché for tydeligt, sådan så at, man, øh, at det var fuldstændig genkendeligt som noget, man har set før. Så man ikke prøvede at gøre det uhyggeligt. Sådan, wow! altså, fordi det, er ikke, det er ikke det, øh, ideen er med lydsiden. Altså, ideen er at lægge det her psykiske pres eller ubehag. Og det synes jeg, der er læssets mor.